தமிழுக்கு என்னொன்றை அழுத்தவும் படத்தில் கல்லூரி செய்முறை தேர்விற்காக சில மணி நேரங்களில் மறையக்கூடிய சிறப்புமையினாலான பேனாவினால் விடைகளை எழுதி கொடுப்பது போல் காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நூதன முறையை பயன்படுத்திதான் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் நான்கு தேர்விலோ எமார்த்தாளில் தொன்னூற்று ஒன்பது தேர்வர்கள் மோசடி செய்துள்ளனர் மோசடியில் ஆறு இடைத்தரகர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இவர்கள் தெரிவு அறிவிப்பதற்கு ஓராண்டிற்கு முன்னரே வட்டாட்சியர்கள் வீரராஜ் பார்த்தசாரதி ஆகிய இருவரையும் அணுகி உள்ளனர் அதன் பிறகு குறுக்கு வழியில் வெற்றி பெற நினைத்த ஒவ்வொரு தேர்வர்களிடமும் பெரும் பேசு பணம் வாங்கியுள்ளனர் பின்னர் வட்டாட்சியர்கள் பார்த்தசாரதி வீரராஜ் மூலம் தங்களுக்கு சாதகமான தேர்வு மையத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் மோசடி தேர்வர்களுக்கு சில மணி நேரங்களில் மறையக்கூடிய சிறப்புமையினாலான பேனாவை கொடுத்து தேர்வு மையத்திற்குள் அனுப்பியுள்ளனர் அந்த பேனாவை பயன்படுத்தி ஓ எம் ஆர் விடைத்தாளில் தேர்வு எழுதியுள்ளனர் தேர்வு முடிந்த பின் அந்த ஓ எம் ஆர் விடைத்தாளில் சிறப்பு மையால் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் மறைந்த பின் சரியான விடைய எழுதி தேர்வு தாழ்கட்டில் சேர்த்துள்ளனர் சிலரது ஓ எம் ஆர் சீட்டையை மாற்றியதாகவும் ஒரு சிலர் ஓ எம் ஆர் சீட்டில் எதையும் எழுதாமல் கொடுத்ததாகவும் அதை அந்த இரு வட்டாட்சியர் உதவியுடன் இடைத்தரகர்கள் எழுதியதாகவும் கூறப்படுகிறது தமிழகத்தையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கும் குரூப் நான்கு தெரிவு முறைகேடு விவகாரம் விசுவரூபம் எடுத்து வருகிறது முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட தொன்னூற்று ஒன்பது தேர்வர்கள் இடைத்திரகர்கள் ஆலோசனையின் பெரில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை ராமேசுவரம் தேர்வு மையங்களில் தேர்வு எழுதியது தெரிய வந்தது தனிப்படை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி இந்த முறைகேடு வழக்கில் இடைத்திருதராக செயல்பட்ட சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளி கல்வி இயக்ககத்தில் அலுவலக உதவியாளராக பணியாற்றும் ரமேஷ் எரிசக்தி துறையில் உதவியாளராக பணியாற்றும் திருக்குமரன் முறைகேடாக தேர்வு எழுது வெற்றி பெற்ற திருவல்லிக்கேணியை சேர்ந்த நிதிஷ்குமார் ஆகிய மூன்று பேரை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர் தேர்வு அதிகாரிகளாக செயல்பட்ட கீழக்கரை ராமேசுவரம் தாசில்தார்களும் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட இடைத்திரகர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் நேற்று மேலும நான்கு பேரை கைது செய்தனர் இவர்களில் ஒருவர் இடைத்தரகர் மற்ற மூன்று பெரும் தேர்வர்கள் ஆவார்கள் இந்த நிலையில் குரூப் நான்கு மோசடி தொடர்பாக சென்னையில் கல்வித்துறை ஊழியர் ஒருவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரது பெயர் ஓம் காந்தன் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளி கல்வி இயக்ககத்தில் பணிபுரியும் ஆவண கிளார்க் இரண்டு ஆயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் விடைத்தாள்களை வேனில் கொண்டு செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார் சாப்பிடுவதற்காக வேனை வழியில் நிறுத்தி ஓட்டலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறி மற்ற ஊழியர்களையும் அழைத்துச் சென்றுள்ளார் அப்போது விடைத்தாள்களை மாற்றுவதற்கு உதவி செய்துள்ளார் இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டு எழும்பூரில் உள்ள சிபிசிஐடி அலுவலகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கு அவரிடம் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறார்கள் அவரது வீட்டிலும் போலீசார் சோதனை செய்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் கருவூலத்தில் இருந்து வினாத்தாள் மற்றும் ஓயமா வினாத்தாள்கள் கருவூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து தெரிவு மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது தெரிவு முடிந்ததும் விடைத்தாள்கள் சார் கருவூலத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கிருந்து ஒரே நேரத்தில் வேன்களில் சென்னைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஆறு வெண்கள் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு விடைத்தாள்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு வேன்கள் சரியான நேரத்தில் சென்னைக்கு சென்றதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்தனர் அப்போது வேன்கள் சென்ற வழித்தடத்தில் சோதனை சாவடி மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது ஒரு வேன் மட்டும் சென்னைக்கு தாமதமாக சென்றது தெரிவந்தது தீவிர விசாரணை நடத்திய போது வேனை வழியில் நிறுத்தி விடைத்தாள்களை மாற்றியிருக்கும் மோசடி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது இந்த மோசடியில் ஓம் காந்தன் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர் அந்த இரு மையங்களிலும் தேர்வு எழுதி சிக்கிய தொன்னூற்று ஒன்பது பெரும் ஐந்து லட்சம் முதல் ரூ பதினைந்து லட்சம் வரை கொடுத்து இருக்கிறார்கள் தருவரிசையில் முதலிடத்துக்கு வந்த முப்பது ஒன்பது பேரை போலீசார் கைது செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர் அவர்களில் நான்கு பேர் மட்டுமே இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் மீதமுள்ள முப்பத்தி ஐந்து பேரையும் கைது செய்ய போலீசார் தேடி வருகிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் பிடிபட்டால் பணத்தை யாரிடம் கொடுத்தார்கள் பணத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் யாரிடம் கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் என்ற விவரங்கள் வெளிவரும் இந்த மோசடி தேர்வுத்துறை ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் துணையுடன் தான் நடந்து இருக்க வேண்டும் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள் எனவே இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய அதிகாரிகளும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் 
அவர்களும் விரைவில் கைதாவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது